Welcome to Crossroads 100K Coding Challenge. This is Nikhil Kiliwail. In this video, you will be able to share a new skill. We are going to share 100K Coding Challenge with everyone's support. So, we are going to share a new skill. 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 We are going to share a new community. Influencers, anu orang baru beri nama kita support ini, um nama kita hundred days lalu tu nama kita support itu orang ni kan, cuma baru beri ni, pelajar orang tu nanti lagi kita beri orang nama kita start aja. Nama kita, mana otomikir registration tu nongki kerja ni, different field ni lalakar ni nama kita program ini apply itu terlalu. Aduh, teknologi field ni lalakar itu orang baru beri pun beri tu kita pergi ni, shorten saya ni beri tu kita ni terlalu lalakar aja, um, alanggil le pergi tu skill le improve aja, alanggil le banyak field work aja, alanggil orang tu jembe aja, alanggil orang tu baru beri, ini ni mana itu register itu orang tu terlalu. Aduh, pernah saya banyak sangat dikit ni pertanyaan ni sila. Orang ni ada field lalakar. Ini tak cuma di dua hari bandel lah. Enam ni kita tak boleh agak rendah. Anu reward beraya. Entah ni ane. Abang ini ngote dulu program ini try sih. Ane race trade tu bandel terendah. Nama lu deh sih na lalakar. Inginnya lalakar kat ni ada no different. Ada. Nama ku mainly nama lu concentrate di dulu tu engineering base itu tu tu skill set dia macam tu. Reward beraya. Po. Oru nama lu ane samsa jor bachelor po itu choice ni ane. Oru ninety ninety five percent deh lalakar ni coding skill ni lalat. Kuki kalau ane ko engineering kolej laku pergi tu tu. Fourth year item. Apo. Angin ni lalu reward beraya engineering Yang kalau cuma dalam BCA, MCA, BSc Computer Science, ini adalah semua kursus yang kita ni ada wasta. Apa ini adalah semua macam cerita yang kita ni yang kita start itu, pinjau ribu ada beri different pudia skill yang kita itu lah MLA, AR, atau boleh blockchain, atau boleh IoT field yang kita kahani kita. Ipo coding satu base yang kita ni ada kerja. Apa orang ini main itu lah, yang kita start itu, yang kita ni ada ribu ada beri ni, yang kita start itu, yang kita ada ribu ada beri ni. Pawai kerja berindi itu, bila different field itu, jembe itu, pada malam hari ni bila mana terlalu reward berindi. Abi ini kerja berindi itu, anak nama ini satu program. Ada, abg kerja try sih itu kan. Itu nama kita pertanyaan kali ni. Kodi nama kita easy ana, kodi ni lalai kali ni. Nama kita easy ana tu barang ini. Ninggal kau itu pertjo, illya ni lalai ninggal kau try itu kan. Ayam lalai awasan yang kodi ane. Abi ini ninggal use ini boleh, ninggal ini utle sih itu barang kaya ambon ini boleh. Macam lalai lalai ni ninggal itu tiki kaya berindi itu banyak orang itu nongkan. Cak, angin reward berlalu itu kari ni lalai tiki kan. Pine orang kari ni cerita cale, nama ni itu buat action ane. Ten days ni, ninggal anda video kahana tu cale. Video content ni ninggal action ni dekana action ni dekade. Cuma orang time pass ni 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 kahana ni ready la ni 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 kahana ni. Ada ini orang tu kandung ni dekade. Ninggal ni dekana ni cale, ninggal ni work out ni cerita kari ni nama ni parah ni 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 enggan ni cerita ni 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 ini betul sahaja, anda orang itu action itu ready ano. Angin ane matra anda orang programmer orang. Baru ada option anda orang muni lila. Ini tera easy aite, anda orang baru ada urutan dom. Ini tera Malayalam itu tera simple aite, anda orang baru ada urutan gitu am mula. Adun jam 100% dia garanti ane. Ini orang orang last resort ane. Ini coding beri kiam beri orang last resort ane. Ini betul sahaja, anda orang action itu baru kau diam baca nila. Pinnya anda orang korai, anda orang korai excuses beri ni tera. Ada macam tu aje, pinnya je, ada je, ada je. Ini orang orang excuses beri ane orang gitu. Cerita orang ini kan dah, Allah tawar kahani kita action ada tu, ni ada result dalam orang kita. Ni ada dua orang ni, macam mana field ni lalai alkar kau dek coding beri kaya ni isi anu tu peraya lagi arah nanda. Alah orang ni orang cuci kum, engineering aku pergi tu, nahlu wassang orang tu seti ini lalai. Enda brother, enda brother B English ni ni alah. B English ni ni alah, depan orang coding field ni tu kerjakan sama itu, ni orang cuci tu ni ada. Ni ada, ini cerita seria orang ni kalau engineering aku pergi tu, korang kalang pergi tu, kita nak arrival lah. Ni ada program field ni mana ni ada nak ko, nak kila. Enak kalau ni dia korang kalang ni orang, aduh parah ni tu alat pergi sini. Ippa alat PSP je, um, Node je, asa je, um, Android je, um, orang arah ini macam tu, program orang itu alat ni, ni orang team ni ke leader ni. Apa, awal tu capacity alat ni, alat ni perlu anda alat buat mana? Asha, ini kan num, inu orang ada definition ni dulu baru alat tu. Pecah kari ulu. Ata ayat, niyan program ni lekang duit lalat. Niyan um engineering kari ni, engineering kari ni, tak kan? Nama lalat ni, ada, ada jenah ni, ada rikum lalat ni, coding ni, tu kerjakan. Apa? Pada pada ini, ni tu pelajar tu orang ni, pada ini easy ni tu manusia. Ini easy ni tu manusia. Ini ni, terus terus, orang ni knowledge mana lalat ni, kurusin. Niyan kena alu cepat orang ni manusia. Ada coding, orang program ni, awak ada ni, ni lalat 
അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വേഡ് കണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടോ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാനറിയോ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാനറിയോ ഇത്രയും ബോധമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ടെൻത്ത് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണത് മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണ്ട കുറേ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ കോഡിങ് എങ്ങനെ പഠിക്കുക കുറേ കോഡില്ലേ കുറേ സംഭവങ്ങളില്ലേ ഇതെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ഇനി ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഈ ലോജിക്കൽ അതിനും കൂടി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പറയാം ഈ ലോജിക്കൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ലോജിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ലോജിക്ക് ആർക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രീഡിഫൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല അപ്പോൾ ലോജിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി പറഞ്ഞുള്ളോട്ട് വരാം മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഈ നാല് കാര്യം അറിയാത്തവരുണ്ടാവും പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനും കൂടി ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാണാനും കൂടി അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് കോഡിങ് വേറെ ഒരു ഫീൽഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ വേറെ എന്ത് നിങ്ങൾ വേറെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡുകളായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ് എടുത്ത് നോക്കിയേ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമല്ലോ ജോബിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒരുപാട് തിയറീസും പഠിക്കണം ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട പ്രോഗ്രാമർ ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ മുതൽ പഠിക്കാൻ പോകണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊക്കെ മറന്നേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് സ്കില്ല് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക് നോളജ് അതായത് റീഡ് റൈറ്റ് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കോഡിങ് എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഈ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അന്നും ഇന്നും ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന ഈ ഡെഫിനേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ട കപ്പാസിറ്റി ഒരു എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ ഡിഗ്രി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എം സി എ ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോബ് കിട്ടുമോ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോബ് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇത് കുറേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്കില്ലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗൂഗിൾ ആയിക്കോട്ടെ ആമസോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ വലിയ കമ്പനീസ് അടക്കം നിങ്ങളെ ഡിഗ്രിയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒന്നും അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് സ്കില്ലാണ് വേണ്ടത് സ്കില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് സ്കില്ല് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കോഡി സ്കില്ലുള്ള ഒരാളാണോ ഡയറക്റ്റ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ജോബ് വരാം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാലിക്കട്ട് സൈബർ പാർക്ക് പൈസ ചെയ്തായിക്കോട്ടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ടെക്നോ പാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കമ്പനീസിൽ ഐ ടി ഫീൽഡ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എവിടെ നിങ്ങൾ ഐ ടി കമ്പനി നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് പോയി ചോദിക്കുക സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുക കമ്പനീസിലൊക്കെ എന്താണ് ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വേറെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇച്ചിരി കോഡിങ്ങിനോടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെന്ന് കൂടി നോക്കണം അത് രണ്ട് തരം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരുപാട് വേക്കൻസിയാണ് ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേക്കൻസിയിൽ എല്ലാ കമ്പനീസും ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരോടും കമ്പനീസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് എന്തിനാണ് ഡിഗ്രി എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി
എല്ലാം നല്ല സ്കില്ലായിക്കോട്ടെ എല്ലാം ബാഡ് ഹാബിറ്റും നല്ല ഹാബിറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡിംഗ് പഠിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡി ടു മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ റെഡ് മാർക്ക് വന്ന് എറർ വന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തോ ഒരു മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതല്ല എറർ വന്നാൽ സന്തോഷിക്കുക എറർ വന്നാൽ ഹാപ്പി ആവുക എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടാതെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന ലെവലിലാണ് നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെഡി ടു മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും മൈൻഡ് സെറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർഗെറ്റ് ഓൾ ദ ബുൾഷിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ തിയറീസൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് വെച്ച് അവർ തിങ്ക് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ അതായത് അത് ഇങ്ങനെയാവും ഈ സാർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കണത് അവരെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു എന്തോ കുറേ മണ്ടത്തിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അത് പ്രൂവ് ആണ് ആക്കാൻ നോക്കും നമ്മൾ പറയണത് ആദ്യമെല്ലാം മാർക്ക് മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച ഒരുപാട് തിയറി ടേംസുകൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണപ്പോൾ കോടിയും പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് മറക്ക മീൻസ് ആ അതിനോടൊന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ടേംസ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെഡിങ്സ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യുക മറ്റേതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മാത്രം കേട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്ന വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പിന്നെ തന്നെ പറയുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വേവലാതി പെടരുത് അല്ലെ നിങ്ങളെ ടേംസിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കുക ഇത് പുതിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്നും ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് ഈസിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാം മൂന്നാമതായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോപ്പ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ സംഭവിക്കണം എന്താ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് പറയണത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ ആളവസ്ഥ എന്താ അവരെന്താ ചെയ്യണത് ആ സെമ്മ് മൊത്തം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കും ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതോടെ അവർ മറക്കുകയാണ് പിറ്റേന്ന് മുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് അതായത് എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാണാതെ പഠിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന കേസല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായിക്കോട്ടെ വലിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വലിയ മൊബൈൽ ആപ്പുകളായിക്കോട്ടെ വലിയ വെബ്സൈറ്റുകളായിക്കോട്ടെ വലിയ നാളെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന് പ്രോബ്ലംസ് ആയിക്കോട്ടെ നാളെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും ബേസിക്കലി എന്നും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനമാണ് ഈ പത്ത് ദിവസം പറയണത് ബേസിക്കായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധം എല്ലാ കാലത്തും വേണം പക്ഷേ എന്നാൽ കാണാതെ പഠിക്കാനും പാടില്ല കാണാതെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല മീൻസ് കുറേ ട്രിക്കുകളാണ് ഇതിൽ ലോജിക്കൽ ട്രിക്കുകളാണ് ആ ലോജിക്കൽ ട്രിക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പറയുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിപ്പീറ്റ്
പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടെ കയറി നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു സൈൻ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോകണം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഓരോ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാച്ചാൽ പല ടേംസും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ് തോന്നുന്ന പാട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ചില ചിലർ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം ഡൗട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കണം ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുക ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അവരുടെ ഫേസിൽ നിന്ന് അവനത് ഇന്നത് മനസ്സിലായോ അതല്ല ഇവർക്ക് ഇന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കഥ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫേസിൽ അതുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ക്യാമറയോട് സംസാരിക്കുക എന്നല്ലാതെ എന്താണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരാളിരിക്കണില്ല എൻ്റെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്നുള്ള ഫേസ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആളില്ല എന്നല്ല ആൾ ദിൽഷാദ് ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതായത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എന്താണ് മനസ്സിലാവേണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ആകെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സൈന് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകണം ഇല്ല ഇന്ന ടേം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇന്ന കാര്യമാണ് മനസ്സിലാവത്ത എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓരോ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയണത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ടേമിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഈ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ സ്റ്റൈലല്ലേ ഈ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ടേംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമാണ് ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേ ആനിമേഷൻസും കുറേ ട്രിക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ദിൽഷാദ് ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലുള്ള ആൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ വേറെ ഫീൽഡിലുള്ള ആളാണ് ആളും കോഡിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോഡിങ് ട്യൂട്ടോറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആൾ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ കുറേ ആക്ഷൻസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ ആനിമേഷൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാര്യങ്ങൾ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്ന സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്പോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കണ്ട് കേട്ടിരിക്കരുത് അവിടെ അപ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തെ വിൻഡോയിലോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ ടൂൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ടൂളിൽ സിസ്റ്റത്തിലെടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഓരോ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആ ഡേനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നൈറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്കിനെ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡേയിലും
അത് ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ഒന്ന് ഒരു പുതിയൊരു രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലിങ്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് നോക്കിയാൽ അത്രയ്ക്കും സിമ്പിളായിട്ടായിരിക്കും ആ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലായാലും ഒന്നുകൂടി സ്ലോ ആക്കണം കുറച്ചുകൂടി കഥ പറയണം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാനും വിളിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരെ അതായത് ഈ ഒരു കോഡിങ് ചലഞ്ച് പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് മനസ്സിലാവാത്ത പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക്കല്ല ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക പറയുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ നമ്മുടെ ചലഞ്ചിലോട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പത്ത് ദിവസത്തെ ട്യൂട്ടോറിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഏത് ഓയിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ലിനക്സ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് മാക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് മാക്ക് ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ ലിനക്സ് ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ വിൻഡോസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ടൂൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിഫറൻറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓ എസിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മാക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഓ എസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വെച്ച് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയ്യോ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്യാഷ് അവാർഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചലഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചതിൻ്റെ പേര് അതൊന്നും കൂടി ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ക്യാഷ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തെ സീരീസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തെ സീരീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഈ ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരുപാട് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമല്ല ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പാസ്സാവണം ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുന്നതിന് പുറമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിങ്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ ലിങ്കും വേറെ വേറെ യുണീക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ യുണീക്ക് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ റെഫറൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേര് വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൗണ്ടും അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ ബേസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ടോപ്പ് പെർഫോമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണത് അത് ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ക്യാഷ് അവാർഡും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പുറമെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടെൻ പെർഫോമേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ അവരുടെ സ്കില്ല് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് ഹൈ ഇൻകത്തിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് മെൻറ്ററിങ്
അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വേഡിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഈ സീറോ വൺ സീറോ വൺ മാത്രം മനസ്സിലാവണ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കോഡ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ഇന്ന സംഭവം ഇന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇന്ന സാധനം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കുറേ കോഡ് എഴുതി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം പോലും സ്വയം തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് ഈ ലെവലിലോട്ട് ആക്കണം തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹായ് അയച്ചിട്ട് ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ചാറ്റ് മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോൺ മുതൽ അത് അവിടെ പോകണം സെക്യൂർ ആയിട്ട് അവിടെ എത്തണം അതേപോലെ അവർക്ക് ഇന്ന പേരൊക്കെ കാണിച്ച് അവിടെ ഡെലിവർ ആവണം നിങ്ങളൊരു ഇമേജ് അയക്കുകയാണ് ഇന്ന രീതിയിൽ അവിടെ എത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കുറേ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം കോഡ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് കോഡ് എഴുതി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവർക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വർക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്ഷൻസ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ത് വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലോട്ട് വരണം അതിനാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ പല ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ലെവൽ അസംബ്ലി ലെവലിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് ഒ എസ് ലെവലിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് അതിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊന്നും പറ പറഞ്ഞ് പോയി നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് സി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും ജാവ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും ആണ് സി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും ജാവ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും ഇത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ അതായത് ഒ എസിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഓപ്പൺ സോറി ഒ എസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ലെനക്സ് മാക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജുകളാണ് എന്ത് സിയും ജാവയ്ക്ക് സി ലോ ലെവലിലോട്ടും വേറെ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും സി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സിയിലും ജാവയിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് സി എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള പലർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ പലരും ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പൈത്തനാണ് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള സി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയില്ലേ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഐ ഒ എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോഡ് കോർ ബേസ് എന്താണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഐ എം ഒയിൽ വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യും വാട്സാപ്പിൽ വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ചാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊമ്പൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളെ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോർ ലൈബ്രറീസ് നിങ്ങളെ ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ആളെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ വീഡിയോ കോഡക്കുകൾ നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോട്ടോകോൾസ് സ്ട്രീമിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഇന്നും ഇന്നും ബേസ് ലെയറാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇറക്കുന്നവരും സീനെ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലെയറും കൂടി അവർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും സി സി പ്ലസ് പ്ലസിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് നല്ല സാലറി നല്ല പാക്കേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നല്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സിയിലെ കുറേ സിൻഡാക്സും കുറേ റൂൾസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോയ ഒരാൾക്ക് വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ സിയിലൂടെയാണ് കവർ ചെയ്യണത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഊപ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ജാവയിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നുകൂടി അതിന് അത് പഠിക്കാനും ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാവാനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ജാവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേത് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കും മറ്റു ഊപ്സ് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാവയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഊപ്സ് പഠിക്കുന്നത് ഊപ്സ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കേൾക്കാത്തവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമായിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളായിട്ടുള്ള സിയും ജാവയിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻ ഡേയ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സിയും ജാവയും വെച്ചിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാനും ടെൻ ഡേയ്സ് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അപ്ലിക്കേഷനും കൂടി പത്താം ദിവസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും കമ്പൈലർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കമ്പൈലർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കോഡ് ആയിട്ടുള്ള സി ജാവ സി ജാവ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കോഡ് ഈ കോഡിനെ സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന കോഡിലോട്ട് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ള കോഡിലോട്ട് മാറ്റുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ കോഡ് ശരിയാണോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതായത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ കോഡിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അത് ആരാ ചെയ്യണത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വന്തം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അത് അതും ഓൾറെഡി ഇതേപോലെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൂളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പൈലർ ഈ കമ്പൈലേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണത് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് മെഷീൻ കോഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം മനസ്സിലാവണ സീറോ വൺ സീറോ വൺ കോഡിലോട്ട് ഹ്യൂമൺ റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് മാറ്റുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പൈലേഷൻ കമ്പൈലേഷനും കമ്പൈലറും കമ്പൈലറാണ് കമ്പൈലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിക്ക് ഒരു കമ്പൈലർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ജാവയ്ക്ക് കമ്പൈലർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓ എസ് എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പൈലറാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സീലും ജാവയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പൈലർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഹ്യൂമൺ ഡേറ്റോളർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റണം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് മാറ്റണം ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ കോഡിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യണത് റൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുക യൂസേഴ്സിന് ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പ്രാവശ്യം റൺ കോഡൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ആ ഒരു കിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇ എക്സ് സി ഫയലായിട്ടോ ഐ എസ് ഒ ഫയലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിനക്സ് ആൻഡ് എസ് എച്ച് ഫയലൊക്കെ ആയിട്ട് അയച്ച് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ആ കിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ അവർ കോഡ് എഴുതിയ സാധനത്തിനെ മെഷീൻ കോഡാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ കിറ്റ് അതൊരു കിറ്റായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടൂളിൻ്റെ മൊത്തം കിറ്റാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ആ കിറ്റ് ആ കിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്
software development kit nu vachale appo ningalku c il code edanam alle java il code edanam indra systemathinodu namu paranju kodukkanam nu paranju ee c il code edanam java il code edanam adilakke namu compiler undavu nu paranju kandana compiler aa code ne convert cheyadu machine lotu maatrana appo ee compiler um adhe pole idu develop cheyala kore libraries ok undavu adhe ipo kore karyangal already eidi vechirikkunna kore saranangal undu adakku ubhayogichittu nammal endu cheyanadu code eidan ponadu alla nammal ella code um a to z eidan ponja cheya kore karyangal endu undavu avaru already eidi vechirunna adakku namukku ubhayogikkan pattum appo angane kore karyangal eidi vechirikkunna oru kitne parana perane software development kit appo c inde sdk s java inde sdk ok install eidan maatram endu ullu നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കോഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എസ് ഡി കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓരോ ഒ എസിന് ബേസ് ആയിട്ടും വേറെ വേറെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ടൂൾ ഏതാണെന്നും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നാളെ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു ടൈം ഐ ഡി ഇ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എസ് ഡി കെ പറഞ്ഞു കമ്പൈലറും കിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഐ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ നോട്ട് പാഡ് ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ നോട്ട് പാഡ് ഫയലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഐ ഡി ഇസിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഡി ഇസിൽ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ കോഡ് എല്ലാ കോഡും നമുക്കിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോഡൊക്കെ വന്ന് ഫില്ലാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ചെറിയൊരു വരിയാകും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും ഇപ്പോൾ ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്നുള്ള കോഡ് സി ആർ ഒ എസ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രോസ് റോഡ്സ് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്നുള്ള കോഡൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ക്രോസ് റോഡ്സ് ആണ് കോഡ് എന്നെങ്കിൽ സി ആർ ഒ എസ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് സജഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സജഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സജഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടുന്നത് അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെന്താണ് പറയുക കറക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കാണിച്ച് തരിക പിന്നെ അത് ഇതേപോലെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ക്ലിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ ബട്ടൺ ക്ലിക്കിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ ഡിസ് ഉണ്ട് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി കോഡിങ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഐ ഡിയിൽ ഈ എക്ലിപ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കോഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എക്ലിപ്സ് ഐ ഡിയും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കോൺഫിയർ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ടേമുകൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ മറ്റുള്ളവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട റിസർച്ചുകളാണ് ഇതും കൂടി ചെയ്യുകയാണ് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നാളെയാണ് നമ്മളെ കോഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് കോഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടിരിക്കേണ്ട ചെയ്യണം ആക്ഷൻ എടുക്കണം ആക്ഷൻ എടുക്കണേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിനുള്ള ടൂളും സിസ്റ്റവും ലാപ്ടോപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വേണം അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ സിസ്റ്റം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ചുമ്മാ കേട്ടിരുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകണില്ല അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ലിങ്കുകൾ ഈ മൂന്ന് ലിങ്കുകൾ ലിനക്സിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും മാഗ്നി നിങ്ങൾ ഓയസ് ചെയ്താൽ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നാളെ നാളെ
അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ടിപ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ഓരോ ദിവസം വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡെയിലി ടിപ്സായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഹാൻഡ് മാൻ കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളും ആ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലിൽ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ഏത് ഫീൽഡിലെ സ്കില്ല് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ ഡെയിലി ടിപ്സ് യൂസ് ആവും അതൊരു സിമ്പിൾ മോട്ടിവേഷൻ അല്ല ഒരു ഹാബിറ്റൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഹാബിറ്റായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ബോണസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊമോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്രയും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ കോഡിങ് ബേസിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും റെസ്പോൺസ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്കില്ലിലോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോഡിങ് ചലഞ്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഓസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ഈ ഒരു കോഡിങ് ചലഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ മൊത്തം കോഡിങ് ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അടുത്തൊരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സീരീസ് കൂടി നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ പൈത്തൺ ജാങ്കോല് ചെയ്യണോ നോഡ് ജയസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതോ ഗോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വോട്ടിങ്ങിനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി തരും ഏത് ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൈത്തൺ വേണോ നോഡ് വേണോ അതിൻ്റെ വോട്ടിങ് ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ശതമാനം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഏതിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിന് അതായത് നിങ്ങളൊരു ബേസിക് കോഡിങ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളത് അടുത്ത കോഡിങ് ക്യാമ്പയിനും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വെബ് ഡെവലപ്പർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോബിലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലോട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് കൂടെ അപ്പോൾ ഈ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ചലഞ്ച് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ചലഞ്ച് വിജയിപ്പിച്ച് മാക്സിമം ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുവരെ ഇത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഡോട്ട് ലൈവ് പോയിട്ട് ചലഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലിങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേരെ ഇതിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക പല ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇതുവരെ കോഡിയും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക പറ്റാവുന്ന അത്ര ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക റെഫർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വൺ ലാക്ക് എന്നുള്ള ചലഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ആ ദൗത്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നാളെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ